హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే నార్మల్గా మనకు యూట్యూబ్ నుంచి మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ మెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం చూసారా ఈ విధంగా అనమాట సో మనం ఏమనుకుంటాం యూట్యూబ్ నుంచే మనకు మెయిల్ వచ్చింది అని చెప్పి భయపడిపోతాం కానీ అది చాలా చాలా విధంగా మిస్యూజ్ అవుతుంది యూట్యూబ్ కూడా మనకు ముందులాగే ఫోన్ యాకర్స్ ఇట్లా ఉన్నట్లే యూట్యూబ్లో కూడా ఈ విధంగా జరుగుతుంది కాకపోతే మనం ఇది వైటీ సపోర్ట్ నుంచి రాగానే అంటే మనం యాక్చువల్గా యూట్యూబ్ నుంచే అనుకునేసి చాలా భయపడిపోతాం వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నాకు వచ్చిన మెయిల్ ఏంటంటే నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చింది ఈ మెయిలు నిన్న వచ్చి సిక్స్ సిక్స్టీన్ టెన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి వచ్చిన మెయిల్ అనమాట ఇది so we got several complaints on your uh, uh, indicate uh, there are many spam videos on your youtube channel ani ee first ee vakkale in chadavangane nen anukunnadi endante mana video lo mana channel lo em unna ilanti videos manaku telisi mana channel anta clean ga undi anni kuda manam mana own content tu adi kaakunda manaku alanti spam videos assal levu mari enduku ila వీళ్ళు ఎలా పంపించారు అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీరు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి చాలా అందువల్ల మేము మీ ఛానల్ని రివ్యూ చేయాలి అని చెప్పి వచ్చింది అంటే కొంతమంది మన వీడియోకి కొంతమంది కావాలనే స్పామ్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలా ఏమన్నా ఎక్కువ మంది క్లిక్ చేసినప్పుడు అలా ఏమన్నా వెళ్ళిపోయాయా అని ఒక పక్క డౌటు ఒక పక్కేమో ఇది రియల్గా యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చిందా లేదా ఎలా అనేది ఒక పక్క డౌట్ అనమాట ఒక దాదాపు ఒక థర్టీ మినిట్స్ పాటు నిజంగా చాలా పెయిన్ఫుల్ అయ్యింది ఎందుకంటే ఏంటి ఇది ఆల్రెడీ మనకు ఛానల్స్ ఒకసారి వెళ్ళాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మెయిన్ ఛానల్లో ఏంటి ఇది రావడం అని చెప్పి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చాలా ఏమంటారు టెన్షన్ పడ్డాను ఆ తర్వాత నాకు అనిపించింది నార్మల్గా యూట్యూబ్ నుంచి ఏదైనా కూడా మనకు మన మన డీటెయిల్స్ అంతా కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఏదైనా చెక్ చేయాలన్నా మనం కాపీ రైట్ క్లెయిమ్ చేయాలన్నా ఏదైనా కూడా మనకు డైరెక్ట్గా మన వీ వీడియోస్ అనేది విజిబుల్గా ఉంటాయి సో వాళ్ళు అడిగింటే ఏంటంటే మీ యూఆర్ఎల్ యుఆర్ఎల్ ఛానల్ యుఆర్ఎల్ వాళ్ళకి తెలిసిందే మనల్ని కొత్తగా అడగాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ దీనిలో కాపీ రైట్ ఉందా లేదా ఉందా లేదా అనేది అసలు వాళ్ళు అడగరు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీది మీ ఛానల్ దేనికి సంబంధించిన ఛానల్ మన ఛానల్ చూస్తేనే సమ్ తెలిసిపోతుంది దేనికి సంబంధించిన ఛానల్ అని తర్వాత ఛానల్ పాస్వర్డ్ ఛానల్ పాస్వర్డ్ అడిగినప్పుడు నాకు చాలా డౌట్ వచ్చింది ఎందుకంటే నార్మల్గా యూట్యూబ్ వాళ్ళు మన పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా అడగరు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ మన ఛానల్లో వెరిఫికేషన్ చేయాలంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది ఏదైనా అన్ని విజిబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మన పాస్వర్డ్తో అసలు అవసరమే లేదు వాళ్ళకి మన పాస్వర్డ్ ఏంటంటే ఓన్లీ మనం లోడ్ చేయడానికి మాత్రమే మనం పాస్వర్డ్ యూజ్ అవుతుంది మిగతా అంతా కూడా విజిబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ఏం అవసరం లేదు అప్పుడు డౌట్ వచ్చింది నాకు అదేంటి పాస్వర్డ్ అడుగుతున్నారు అని చెప్పి ఇది రియల్లా ఫేకా ఒకవేళ రియల్ అయితే మనం ఇవ్వకపోతే మన ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు మీరు వెంటనే కానీ ఈ డీటెయిల్స్ కానీ అప్డేట్ చేయకపోతే మీ ఛానల్ అనేది మనం డెలీట్ చేసేస్తాము అని చెప్పి నార్మల్గా ఇక్కడ కూడా నాకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చిందనమాట ఏంటంటే మనం మన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇవ్వకపోతే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి మీ ఛానల్ క్లోజ్ చేస్తామని ఇక్కడ వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే నాకు నార్మల్గా మనకు యూట్యూబ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనకి ఇంటిమేషన్ లేకుండా క్లోజ్ చేయడు ఒకటి ఏదో ఒకటి మెయిల్ ఇస్తాడు డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ అని చెప్పి ఆ రీజన్ ఏంటి అని చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాడు అలాంటిది ఇక్కడ మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే వెంటనే ఇట్లా చేస్తామనేది నాకు కొంచెం డౌట్ వచ్చింది అది మరి అది ఎంతవరకు కరెక్టో మీరే చెప్పాలి తర్వాత పాస్వర్డ్ అనేది నాకు చాలా ఇది అనిపించింది పాస్వర్డ్ ఇస్తే వీళ్ళు ఏం మిస్యూజ్ చేస్తారు అని చెప్పి అని చెప్పి నాకు డౌట్ వచ్చి తర్వాత దీని నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మన గూగుల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు యుఎస్లో అని చెప్పి ఆ అమ్మాయికి జస్ట్ ఈ మెసేజ్ నేను ఫార్వర్డ్ చేశాను ఇది నాకు రియల్లా ఫేకా అర్థం కావట్లేదు ఇది ఇది జస్ట్ మీరు మానిటర్ చేయండి నాకైతే నేనైతే పాస్వర్డ్ కానీ యూఆర్ఎల్ కానీ ఇవ్వలేదు నాకెందుకో డౌట్గా ఉంది అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట 
సో ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే మా దీనికి సంబంధించిన వరకు మనకు ఎవ్వరు కూడా పాస్వర్డ్ కానీ మీది ఏమీ అడగరు అది మాత్రం పక్కా అని చెప్పారనమాట సో మీరు ఇవ్వకండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత నాకు పాస్వర్డ్ అడిగినప్పుడే డౌట్ వచ్చిందమ్మా అందువల్ల నేను ఇట్లా ఎందుకైనా జస్ట్ అంటే మనకు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఒక క్లారిఫికేషను సెకండ్ పర్సన్స్తో సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు కదా మళ్ళీ ఒక ఒక్క ఇన్ కేస్ రియల్గా యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చి ఉంటే మనం తప్పు చేసిన వాళ్ళు పోతామేమో అని ఒక చిన్న ఫీలింగ్ అనమాట కానీ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అయితే ఇప్పుడు అడిగారు అప్పుడు మాత్రం నాకు పక్కాగా ఇది యూట్యూబ్ నుంచి అయితే కాదు అని చెప్పి అంటే మనం దేన్ని నమ్మాలో దేన్ని నమ్మకూడదో అర్థం కాలే అర్థం కాని పరిస్థితి అనమాట ఇన్ కేస్ మీరు ఎవరైనా అంటే వాళ్ళు బహుశా టెస్ట్ చేస్తుండొచ్చేమో అనిపిస్తుంది ఈ స్పామ్ ఇలా చేసేసి ఓ అందరు రియాక్ట్ అవుతున్నారా లేదా ఒకవేళ వాళ్ళకి మన ఛానల్ తెలుసుకున్నందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేసేది ఏం లేదు ఓ మహా అంటే డిలీట్ చేయొచ్చు నాకు అది వే అరే కొంచెం ఇదే టెన్షన్ అయిపో అయ్యిందనమాట ఇన్ కేస్ మనం ఇచ్చి ఉంటే మన ఛానల్ వెంటనే డిలీట్ చేసే ఆస్కారం కూడా వాళ్ళకు ఉంది కొంతమంది ఉంటారు కదా కావాలనే ఇట్లా అదొక ఆనందం అనమాట ఒకరిని బాధ పెడితే ఆనందం ఉంటుంది కదా అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి అట్లేమన్నా చేస్తారేమో అని చెప్పి ఒక చిన్న ఇది టెన్షన్ కూడా పడ్డాను తర్వాత ఈ మెయిల్ ఆ అమ్మాయికి పె అదే ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిన క్లారిఫికేషన్ అనమాట మీరేం టెన్షన్ పడద్దు ఇలాంటివి అయితే యూట్యూబ్ నుంచి అస్సలు రావు అని చెప్పి అదేనండి నేను కూడా అనుకున్నాను అయినా జస్ట్ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా రావచ్చు రేపు ఒకరోజు ఈమెయిల్ అంటే మీరు అనుకోవచ్చు టక్కున వైట్ వైటీ స్టూడెంట్ నుంచే కదా వైటీ సపోర్ట్ నుంచే కదా వచ్చింది సో మనం వెంటనే మనం ఎవరైనా సరే టెన్షన్లో ఉంటే మీరైనా నేనైనా అయ్యో యూట్యూబ్ వాళ్ళే కదా అడిగారు సో మన ఛానల్కి ఏమైపోతుందో మన ఛానల్ ఏమైనా డిలీట్ అయిపోతుందో మన టెన్షన్లో మనం పాస్వర్డ్ కానీ యూఆర్ఎల్ కానీ ఇచ్చేస్తామన్నమాట కానీ ఇచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్గా మన అందరి ఛానల్స్కి కూడా మనకు ఒకటి ఉంటుందన్నమాట మనం బ్యాకప్ వచ్చి ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి ఉంటాం కదా సో మీరు ఓటీపీ వస్తేనే వేరే వాళ్ళు మీ ఛానల్ని ఓపెన్ చేయగలుగుతారు అనమాట ఆ విధంగా మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకైనా కూడా సో అప్పుడు ఏంటంటే ఒకవేళ మన పాస్వర్డ్ వేరే వేరే వాళ్ళకి తెలిసినా కూడా సో మనం ఓటీపీ నెంబర్ చెప్పందే వాళ్ళు ఓపెన్ చేయలేరు అలా అలా మీరు మీ ఛానల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత వీళ్ళకి మనం పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఓటీపీ మనం చెప్తేనే వాళ్ళు ఓపెన్ చేయగలుగుతారు అక్కడ సో అది కూడా మీకు డౌట్ ఒకవేళ ఇదనిపిస్తే మీకు డౌట్ వస్తే అది కూడా చేయొద్దండి ఇన్ కేస్ మీరు ఇచ్చేశారనుకోండి టెన్షన్లో ఇచ్చేస్తే కూడా వెంటనే మీరు పాస్వర్డ్ అనేది మార్చేసుకోండి పాస్వర్డ్ మార్చేసి మళ్ళీ సేమ్ మీ మెయిల్కి మీ ఫోన్కి ఓటీపీ వచ్చేలాగా పెట్టుకున్నట్లయితే మీ అకౌంట్ అనేది సేఫ్గా ఉంటుంది సో మన అకౌంట్ డిలీట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకైతే ఏం రాదు నాకు తెలిసి ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు సో దీని మీద నాకు తెలిసి ఎవరికైతే ఇలాంటి మెయిల్స్ అన్నీ వచ్చాయో వీళ్ళందరూ కూడా యూట్యూబ్కి కొంచెం కంప్లైంట్ చేస్తే ఏమన్నా యాక్షన్ తీసుకుంటారేమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆబ్వియస్గా మనం ఈ మెయిల్ చూడగానే టెన్షన్ పడతాం కదా ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో అని ఆ తర్వాత ఎందుకంటే ఇది లాంగ్ బ్యాక్ ఒక అబ్బాయికి జరిగిందనమాట నాకు ఆ ఛానల్ పేరు కూడా తెలీదు ఆ అబ్బాయికి జరిగినప్పుడు వితౌట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్బాయి ఛానల్ వచ్చేసి డెలీట్ అయిపోయింది డెలీట్ సస్పెండ్ అయిపోయింది అసలు అబ్బాయి ఛానల్లో ఏమీ కాపీ రేట్ కంటెంట్ కానీ ఏమీ లేదంట తర్వాత అబ్బాయి చాలా దూరం పోరాడాడు పోరాడు మళ్ళీ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ సక్సెస్ అయ్యాడు అనుకోండి కానీ ఇంతవరకు యూట్యూబ్ నుంచి సరైన రెస్పాన్స్ అయితే రాలేదని చెప్పాడు సో అలా కూడా ఏమన్నా ఉండొచ్చేమో అని ఒక చిన్న డౌట్ అనమాట కానీ పాస్వర్డ్ అడగరు కదా అని చెప్పి నేను డౌట్ క్లారిఫై చేసుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మెయిల్స్ వస్తే కనుక మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు పాస్వర్డ్ దయచేసి తొందరపడి ఇవ్వకండి ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఇచ్చినా కూడా మీరు వెంటనే పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు అక్క రిపీట్ రిపీటెడ్గా చెప్పిందే చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చేమో మీకు బాగా క్లియర్గా అర్థమవుతుందా లేదా అని చెప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో హండ్రెడ్ మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను హాయ్ థ్యాంక్